don't you dare look back Just keep your eyes on me I said you're holding back She said shut up and dance with me This woman is my destiny She said ooh, ooh Shut up and dance with me Figyelj már! 2012-ben hívtak fel egy nyaralás kellős közepén, hogy, hogy, hogy egy állatos magazin műsorhoz keresnek műsorvezetőt, hogy félek-e az állatoktól. És mondtam, hogy nem, azt hiszem nem, bár nem tudom, mit kell csinálni. És akkor elmentem a castingra, és aztán egy-két héten belül kiderült, hogy, hogy szerintük ez így jó. Hát valószínűleg a nézők szerint is, meg mindenki szerint, mert három éve megy azóta ez a műsor, és egyre több van mellette, úgyhogy Tök szerencsés vagyok. This woman is my destiny. She said, ooh, ooh, shut up and dance with me. Nagyon feszített munkatempóban dolgozunk, tehát nem engedhetjük meg magunknak, hogy minden este adás után nyakunkba vegyük a várost, és akkor óriási bulikat csapjunk. De, de azt sem mondom, hogy az elején így a csapatépítés részén nem, nem teltek el úgy esték, hiszen ugye gyakorlatilag az A38 is és az akvárium is szórakozó helyek, tehát viszonylag közel volt a megoldás arra, hogy egy picit oldjunk a hangulaton. Most a Volt Fesztiválon egyébként tök sokan oda jöttek. Hogy, hogy így nagyon szeretik, meg nagyon tetszik nekik, és hogy, és hogy ez mennyire jó, hogy, hogy így vagyunk, és hogy szép fiatal lányok, meg, meg helyes fiatal fiúk vannak, és akkor lehet őket nézni. De egyébként annyival nem növelte meg szerintem a bókolók számát, mint, mint amire mondjuk lehet alapból gondolni, mert eleve is baromi sok volt, na mindegy, szóval hogy... A lányok közül egyébként én vagyok az ügyeletes fura, mert ami nagyjából megtörténhet, az velem általában meg is történik. Tehát igen, én vagyok az, aki leesik a lépcsőn, aki beveri a fejét, aki, aki beleütközik. Tehát volt olyan, hogy szerencsétlen ember csak itt jött a koncertre, én adásba voltam és rettenetesen mutogattam és minden, és nyilván pont a szemébe nyúltam bele, tehát és úgy elkezdett velem veszekedni, és én közben még adásba voltam, és igen, és mindjárt mutatjuk, hogy egyébként ez a nem tudom mi, és közben meg már iszonyatosan mondta nekem a magáét, hogy miért nem lehet figyelni? Nagyon-nagyon komoly csapatmunka kellett ahhoz, hogy, hogy itt ne, dől, ne dőljön be minden. És ez nem azért van, mert egyébként nem készültünk előtte, vagy, vagy egyáltalán azok, akik ide jöttek, azok nem, nem úgy végezték a munkájukat, ahogy kellett volna, vagy mondjuk ne lennének jó szakemberek, hanem egyszerűen egy teljesen ismeretlen dolgot próbáltunk ki. Sehol máshol nem létezik ez a formátum, amit mi most itt csinálunk, most már mondhatjuk, hogy csinálunk, de aminek mi neki ugrottunk. És éppen ezért nem tudtuk, hogy mi a jó irány. Szerintem egy olyan két hónap elteltével lehetett azt érezni, hogy így, hogy így mindenki megtalálta a helyét, és egy viszonylagos biztonságban mindenki végzi a saját feladatát. Mindenkinek meg lett a szerepe, hogy, hogy ki az, aki ezt csinálja, ki az, aki ilyen, ki az, aki olyan. És, és azt gondolom, hogy, hogy elég komolyan tudjuk színesíteni azt a palettát, amit ma kínál a közmédia. Elődben. 